ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஷோ 50 50 ஊர் செய்தி பாட் மீதி வித் மீனா அங்கல் மனோஜ் வார வாரம் சூப்பரான இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதன் வரிசையில இன்னைக்கு நம்ம எங்க பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் எங்க அப்படினா ஆரணி வெல்கம் டு தி ஷோ ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஊர் செய்தி பாட்டு மேதி இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் பக்கத்தில் உள்ள ஆர்னி அப்படின்ற இடத்துல தாங்க இருக்கேன் ஆர்னின்னு சொன்னாலே என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ரொம்ப ஃபேமஸுங்க இப்போ பட்டு எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்ற இடத்துல தான் நான் இங்கே இருக்கேன் பட்டு நார்மலாக நம்ம கடைக்கு போய்ட்டு பட்டு சேரி எல்லாம் வாங்கிடுவோம் டூ தௌசண்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம வாங்கிடுவோம் பேஸ்ட் அப்போ அந்த கேட்டகரி பட்னா அதுக்கு பின்னாடி எப்படி இந்த பட்டு செய்கிறாங்கன்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குங்க நானே பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியம் அனுப்பிச்சிட்டேன் பட்டு எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பட்டு புழு வந்து சின்ன ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்ப அந்த புழு வந்து மல்பெரி லீவ்ஸ் வந்து தின்ன கொடுக்குறாங்க அதுக்கு சாப்பிட கொடுக்குறாங்க அது சாப்பிட்டாங்கன்னா மயக்கம் அடைஞ்சிருதுங்க அது மயக்கம் அடைஞ்சு அது வாயிலேருந்து வர்ற உமிழ் நீர் இருக்குங்களா அதுதான் பட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அந்த உமிழ் நீரே வந்து ஒரு கூடு மாதிரி கட்டிக்கிறதுங்க அந்த கூடு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சுட்டு அதை தான் வந்து பட்டா வந்து சுடுதண்ணில் தூக்கி போட்டு அதை வந்து பட்டா நெய்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா அந்த சுடுதண்ணி அந்த கூடு வந்து கொஞ்சம் பெருசானா கூட வெடிச்சு அது யாருக்கும் யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் அந்த சுடுதண்ணி போட்ட ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணா ரா மெட்டீரியலாக சில்கா எடுக்கிறாங்க அந்த சில்க்கை வந்து இங்கே வந்து இந்த ட்விஸ்டிங் ஃபேக்டரியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சின்ன சின்ன லைன் ஐட்டமாக இருக்கிறனால அது வலுவு இல்லாமல் இருக்கு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாபினில் உள்ள இறக்கி அந்த பாபினை வந்து ஒரு ரோல் மாதிரி பண்ணுறாங்க செட் ஆகுது பாபின் அது வந்து என்ன பண்றாங்க அது ஒரு நூல் வந்து வலு இல்லாதனால வந்து ரெண்டு நூலா இருக்கிறாங்க அது அந்த பாபின்ல அதாவது டபுளிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டபுள் என்ன பண்றாங்களோ அந்த டபுள் வந்து இன்னொரு இதில் பாபின்ல இறக்கி அது வந்து ட்விஸ்ட் பண்றாங்க அது நல்லா முறுக்கி அது வந்து ட்விஸ்ட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது முடிஞ்ச பிறகு இது வந்து அதாவது சாரி வந்து நமக்கு எவ்வளோ அடி அவ்வளோ நீள வேணும் எவ்வளோ ஹைட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் டிசைட் பண்றாங்க என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் அடி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டீன் அடிக்கும் நீங்க வந்து வார்ப்பிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த சாரில வந்து குறுக்கு வருது இல்ல அதுதான் வந்து வெஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ப்ராசஸ் தான் இங்க நடக்குதுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க பேரு சுந்தர் ராஜன் சுந்தர் ராஜன் ஓகே இங்க எத்தனை வருஷம் அந்த கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சுருக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கீங்க இங்க என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது சார் எங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் பெங்களூர் வந்து ஓகே அது ஒன்றே இது மாதிரி ரா மெட்டீரியல் சில்க் வந்து நாங்க டிஸ்டிங் பேக்ல கொடுத்து முறுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 கண்டுபிடிச்சி <laughs> 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 இறங்குங்க <laughs> 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 அடுத்த <laughs> 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 
எத்தனை <laughs> 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 நீலத்துக்கு <laughs> 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 ஓகே இது இது மூ இது வந்து வார்ப்பு நீளத்துக்காக அடுத்து வந்து வெப்டிங்ன்றது வந்து குறுக்க போறது குறுக்க போறது அது போய் பார்க்கலாம் அடுத்து சோ இது இது வந்து இது வந்து வெப்டிங் மெஷினா வெப்டிங் மெஷினா ஓகே இது வந்து குறுக்கேல வர்றது ஆமா குறுக்கேல வர மெஷின் தான் இதல போட்டு நம்ம திருப்பி அந்த லடி மாதிரி எடுத்துறோம் ஓகே உள்ள காமிச்சு பார்த்தீங்களா அது லடி மாதிரி எடுத்துட்டு டையிங் குத்துறோம் இது தான் ட்விஸ்டிங் ஃபேக்டரி மேல அதாவது நீங்க வந்து வெப்டிங்ல அதாவது இந்த இதுல சொன்னீங்க வார்ப்ல சொன்னீங்க 120 மோல வரைக்கும் போலாம் அப்படினு அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்து இதுல எவ்வளவு இது நம்ம தேவை ஒரு சாரிக்கு 400 kg 500 கிராம் 400 கிராம் பிடிக்கும் எவ்வளவு தேவை என்ன கலர் வேணாலும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது முடிஞ்ச பிறகு தான் டையிங் பட்டும் பட்ட சம்பந்த நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயங்கள் சொன்னாங்க இன்னும் நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பார்க்கலாம் 50 50 ஊர் செய்தி பாட்டு மீது ஒரு பாட்டு வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த ஷோ 50 50 ஊர் செய்தி பாட்டு மீது அதாவது முன்னாடி வந்து நம்ம வார்ப்பிங் வெஃப்டிங் அதலாம் பார்த்தோம் அந்த process அந்த process முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுதுனா டைங்க் process வருதுங்க அந்த டைங்க் process ல என்ன பண்றாங்க அப்படி சொன்னா அங்க தான் வந்து கலர் டிசைட் பண்றாங்க அந்த கலர்ல வந்து என்னென்ன கலர் வேணும் சிங்கிள் கலர் வேணுமா டபுள் கலர் வேணுமா மல்டி கலர் வேணுமா அங்க தான் டிசைட் பண்றாங்க அது முடிஞ்ச பிறகு தான் வந்து saree நேயிறதுக்கே வராங்க இப்ப நான் இருக்குற இடம் தான் saree நேயற இடம் இங்க என்னன்னனா saree நேயதுல ரெண்டு process இருக்குங்க ஒரு process வந்து பாத்தீங்கனா ஹேண்ட் லூம் process அப்படி சொல்றாங்க இன்னொரு வந்து பவர் லூம் process னு சொல்றாங்க ஹேண்ட் லூம் process என்ன அப்படினா கையிலே செய்யறது தான் ஹேண்ட் லூம் வெரி சிம்பிள் பவர் லூம்ல அப்படினா அது மெஷின்ல செய்யறது தான் பவர் லூம் அப்படி சொல்றாங்க பட் انا ஹேண்ட் பவர் லூம் மோட் வந்து ஹேண்ட் லூம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்ங்க ஏனா குவாலிட்டியான sarees வந்து ஹேண்ட் லூம்ல தான் எதிர்பார்க்க முடியும் ஏனா பவர் பவர் லூம்ல செய்யறது வந்து அவ்ளோ குவாலிட்டியான sarees நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது இங்க வந்து ஹேண்ட் லூம்ல செய்யறது வந்து நார்மலா வந்து எத்தனை டேஸ் எடுக்குனா 3 to 5 days வரைக்கும் அந்த process நடக்குது அந்த saree செய்யறதுக்கு பட் انا பவர் லூம்ல நீங்க செய்யறது வந்து 4 hoursல செஞ்சு முடிச்சிரலாம் பட் انا அந்த 3 to 5 days எடுக்குது அப்படி சொல்லிட்டு ஏளனமா நினைச்சிர கூடாது அதுக்கான ஒரு குவாலிட்டி கண்டிப்பா அந்த saree ல இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு உறுதியா சொல்லலாம் டிசைன்ஸ் வெரைட்டில வந்தீங்கனா இந்த பவர் லூம்ல வந்து அவ்ளோ மைண்டான டிசைன் செய்ய முடியாது பட் انا நம்ம ஹேண்ட் லூம்ல வந்து வெரைட்டியான டிசைன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்டே வந்து டிசைனிங் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து இந்த பவர் லூம் கொடுக்கல ஏனா அப்படினா கைத்தறி தொழிலாளர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அது ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஹேண்ட் லூம்ல மட்டும் தான் நம்ம சூப்பரான டிசைன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் நார்மலா saree எடுக்க ஷாப்பிங் போறோம் एक्चुअली அங்க போயிடு பல டிசைன்ஸ் நம்ம பார்க்கறோம் அந்த டிசைன்ஸ்ல ஒரு டிசைன் தான் நம்ம செலக்ட் பண்றோம் பட் انا ஒவ்வொரு saree க்கு பின்னாடியும் பல பேரோட உழைப்பு இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு இங்க வந்தாங்க நான் தெரிஞ்சிட்டேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேர் சார் பொன்னையன் பொன்னையன் சொல்லுங்க சார் இங்க எத்தனை வருஷம் அந்த தொழில் வச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் 10 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன் 10 இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஏன் சார் இந்த ஃபீல்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணீங்க இந்த ஊர்ல பாரம்பரியமான தொழில் இதுதாங்க ஓகே இது பண்ணா தான் நம்ம இங்க பிசினஸ் பண்ணனும் அதுக்காக இந்த தொழில் ஓ இந்த ஆர்னினா ஆர்னினா பட்டு சேல தான் ஃபேமஸ் ஓகே சார் அதனால இந்த தொழில் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இங்க வந்து எத்தனை அதாவது இந்த ஹேண்ட் லூம் ஒன்னு பவர் லூம் ஒன்னு இருக்கு சொல்லுங்க இந்த ஹேண்ட் லூம் பத்தி எப்படி ஏதோ குவாலிட்டியான சாரி எதிர்பா எதிர்பா ஹேண்ட் லூம் சாரீஸ்ன்றது கையால நெய்யிறதுங்க கையால கைத்தறி நெசவாளர்கள் கையால நெய்யிறதுங்க அது மினிமம் பாத்தீங்கன்னா 3 டேஸ்ல இருந்து 5 டேஸ் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு சாரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணவே தத்ரூபமான டிசைன் இப்ப ஒரு போட்டோ கொடுத்து அந்த போட்டோ சாலையில வர வைக்கணும்னா கூட அது டிசைனா பண்ணி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி டிட்டோ அதே மாதிரி ரெப்ளிகா மாதிரி பண்ண போட்டோவே கூட எடுக்கணும்னாலும் அது சாலையில வர வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு டிசைன் ஹேண்ட் லூம்ல தான் பண்ண முடியும் ஓகே பட் انا மெஷின்ல அந்த மாதிரி மெஷின்ல அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு டிசைன் பண்றதுக்குலாம் இங்க இல்லங்க ஓகே நார்மலா இப்ப வந்து ஹேண்ட் லூம்ல செய்யிறது வந்து 3 to 5 டேஸ் வரைக்கும் ஆகும் அதுக்கான குவாலிட்டி கண்டிப்பா கிடைக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகே எப்படி சார் एक्चुअली வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அது வந்து இதுக்கு இது வந்து மிஷினா செஞ்சது இது வந்து ஹேண்ட் லூம்ல செஞ்சது அப்படி சொல்லிட்டு எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பாத்தீங்கன்னா நாங்க தொழில் பண்றவங்களுக்கு கிளியரா தெரியும்ங்க அதனோட weight அதனோட குவாலிட்டி டிசைன் அதெல்லாம் பார்த்தா மேக்ஸிமம் நாங்க இது பண்ணிடுவோம் ஆனா புதுசா அந்த கஸ்டமருக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியிறதுக்கு அதல வாய்ப்பு இல்லைங்க இல்ல நீங்க
இங்கேருந்து த்ரோட் இந்தியா எங்கே வேணால் போதுங்க இப்போ கேரளா சீசனுங்க என் சாரீஸ் மொத்தம் கேரளா தாங்க போயிட்டுருக்கு இப்போ பொங்கல் தீபாவளி வரும்போது சென்னையில் பிஸ்னஸ் நல்லாயிருக்கும் வர்மா நோம்பு அது மாதிரி வரும்போது பெங்களூர் கர்நாடகாவில் நல்லாயிருக்கும் அந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன கலர் தேவையோ என்ன டிசைன் போகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுப்போம் சூப்பர் சார் இப்போ வந்து ஹேண்ட்லூமில் செய்கிறீங்க பவர்லூமில் செய்கிறீங்க எந்த சாரீ வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹேண்ட்லூம் சாரீஸ் தாங்க காஸ்ட் ரொம்ப ஹேண்ட்லூம் மினிமம் உங்களுக்கு ஒரு செவன் டு எயிட் தௌசண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் லேக் வரைக்கும் இருக்குங்க சாரி ஹேண்ட்லூம்ல ஹேண்ட்லூம் இப்போ பவர்லூம் செய்யறது மினிமம் பவர்லூம்ல பவர்லூம்ல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் பண்ணலாங்க அது மட்டும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது மினிமம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எந்த மாதிரி அவங்க கேக்குறாங்களோ அது மாதிரி பண்ணலாங்க அது பத்தி பிரச்சனை இல்லை எந்த டிசைன் கேட்டால அவங்க போட்டோவே போட்டு வேணும்னால பண்ணி தரலாம் ஓ அது மாதிரி கூட என்ன டிசைன் கேட்டால பண்ணி தரலாம் இல்ல நேச்சுரல் சீனரிஸ் அப்படியே இருக்குற மாதிரி டிட்டோ வேணும்னால அதே கலர்ல அதே மாதிரி பண்ணி தரலாம் ஆனா எல்லாமே ஹேண்ட்லூம்ல தான் எல்லாம் பண்ணி தரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் போட்டோ வேணும் அந்த போட்டோ பண்ணனால ஹேண்ட்லூம்ல பண்ணி தரலாம் சூப்பர் சார் பண்ணி தரலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகர்னா யார சொல்லுவீங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து நடிகர்னா கமலஹாசன் பிடிங்க கமலஹாசன் நடிகைனா நடிகை இப்போ த்ரிஷா பிடிக்கும் த்ரிஷா ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுங்க ஓகே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்தாரு இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஊர் செய்தி பாட்டு மீது ஒரு பாட்டு வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்நில் ஒரு கோட்டையில் தாங்க இருக்கேன் இந்த கோட்டைக்குன்னு ஒரு தனி வரலாறு இருக்கு இதை யார் ஆண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு வந்து சந்தா சாஹிப் அப்படின்னு ஒரு மன்னர் தாங்க ஆண்டு வந்துட்டு இருந்தார் அவர் திருச்சியில் இருக்கிற சமயத்தில் ராபர்ட் கிளைவ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஆர்காடு கோட்டையை வந்து ஆக்கிரமிச்சாரு இதை விஷயம் சேர்ந்து சந்தா சாஹிப் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து திருப்பி மீட்க மருதநாயகம் <laughs> ஆக்கிரமிச்சு எழுத்துக்கிறாங்க அவங்கள அது மட்டும் இல்லைங்க ராபர்ட் கிளைவும் மருதநாயகமும் அவரோட பயணத்தை இங்கிருந்து தாங்க தொடங்கினாங்க வணக்கங்க உங்க பேர் சார் என் பேர் பொன்னம்பலம் பொன்னம்பலம் ஓகே சொல்லுங்க இந்த கோட்டையோட வரலாறு என்ன இது எப்படி எந்த பீரியட்ல கட்டப்பட்டது இதோட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் சொல்லுங்க ஆறனை வரலாறு பத்தி நான் சுருக்கமா சொல்லணும்னா கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதுல இருந்து இந்த கோட்டையுடைய சரித்து ஆரம்பம் ஆகுது சரி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதுல மராட்டிய மன்னர்கள் இந்த பகுதியை பிடிச்சி வேதாஜி பாஸ்கர் பந்த் அப்படிங்கிற ஒரு பிராமணருக்கு தானமாக இந்த இடத்த கொடுத்துட்டு போனாங்க அவர் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு ஆண்டு காலம் ஆண்டப்புறம் விஜயநகர மன்னர்கள் இந்த பக்கம் வந்து இந்த கோட்டையை கோட்டையே இல்லை அப்போ கோட்டை இருக்க இல்லை அந்த கோட்டையை அந்த விஜயநகர மன்னர்கள் தான் வந்து கட்டினாங்க அதாவது இந்த ஆரணி கோட்டை தரைக்கோட்டை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த தரைக்கோட்டை அமைக்கிறதுக்கு அப்போது விஜயநகர மன்னர்கள் வச்ச ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இங்க இருக்கிற மகா மண்டலேஸ்வரர் அதாவது அவருடைய பிரதிநிதி இந்த கோட்டையை கட்டிக்கலாம் இந்த கோட்டைக்குள்ள குதிரை குதிரைகள் ஆயம் படைகள் எல்லாமே வச்சுக்கலாம் விஜயநகர்கள் பேரரசு சண்டையை வரும்போது இங்கிருந்து படை அனுப்பணும் அந்த அடிப்படையில தான் இந்த கோட்டை கட்டப்பட்டது அதன் பிறகு அவர்கள் காலம் முடிஞ்சு முகலாயர்கள் ஆண்டாங்க அந்த முகலாயர் காலத்திலையும் ஆங்கிலேயர்கள் வந்துடுறாங்க அந்த ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல தான் இந்த கோட்டையில் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்தது அதாவது ஆற்காடு கோட்டையை ராபர்ட் கிளை வந்து கைப்பற்றிடுறார் அப்போ அந்த ஆற்காடு கோட்டையினுடைய அதிபதி சந்தா சாஹிப் அப்படின்றவர் அப்போ திருச்சியில் இருக்கார் திருச்சியில் இருக்கிறவர் ஆற்காடு கோட்டை ராபர்ட் கிளை பிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அங்கேருந்து இதை மீட்க 
மருத நாயகம் அப்படிங்கிற ஒரு கூலிப்படைய துணையோட இங்கே ஓடியாரு வந்து ஆரணி இந்த கோட்டையில தான் அவர் முகாம் விடுறாரு அதாவது சந்தா சாஹிப் வந்து இங்கேதான் ஆர்டினிட்டு இருந்தாரு அவர் திருச்சியில இருக்கார் அந்த டைம் அந்த நேரத்துல ராபர்ட் கே ஆற்காடு கோட்டையை பிடிக்கும் போது சந்தா சாஹிப் எப்போ திருச்சியில் இருக்கார் அவர் அந்த மருத நாயகன்ற கூலிப்படையும் கூட துணைக்கு அழைச்சிட்டு இங்கே வந்து கேம்ப் பண்ணாரு அப்போ ராபர்ட் கிளைவுக்கு இந்த மருத நாயகனுடைய வீரம் அவருடைய துணிச்சல் எல்லாம் பார்த்து அவருக்கு ஆச்சரியமா போய் அவரை தன் பக்கம் இழுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோட்டையில் இருக்கிற அதாவது சென்னை மத்திய கோட்டையில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரியை அனுப்பி இங்கே இந்த கோட்டையில் தான் அவரை சந்தித்து பேசுகிறாங்க மருத நாயகத்தை பேசி மருத நாயகத்தை ராபர்ட் கிளை பக்கமாக சேர்த்து விடுறாங்க அதாவது இன்றைக்கு வரலாறு மருத நாயகம் ரொம்ப சிறப்பாக பேசுகிறாங்களே அந்த மருத நாயகத்தினோட சரித்திர வரலாறே இந்த ஆரணியில் தான் ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஐதரில் இங்கே ஆண்டார் பல படைகள் பல சண்டை இங்கே நடந்திருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு இந்த கோட்டையில் ஆங்கிலேய பட முகாமிட்டிருந்தது அப்போ கர்னல் அர்பன் வைகாட்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் அவர் தன்னுடைய துப்பாக்கியை ஒரு அதை சுத்தப்படுத்திட்டு இருக்கும்போது அவரி அதை வெடிச்சு தன்னுடைய நண்பரான ராபர்ட் கெல்லி அப்படின்றவருடைய மாரில் பாஞ்சு அவர் இருந்துடுறாரு அதனுடைய ஞாபகார்த்தமா இதோ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே நினைவு ஸ்தூபியே அவர் தான் ஆரம்பித்தார் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தொம்பதாம் தேதி இதை அவர் தான் நிறைவேற்றினாரு அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கோட்டையில் இன்னும் பின்பகுதி இருக்கு திரு பொன்னம்பலம் ஐயா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க எங்க தெரியாத வரலாறுலாம் ஹிஸ்டரி எல்லாம் கொடுத்தீங்க கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி சார் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஊர் செய்தி பாட்டு மீது இப்போ ஒரு பாட்டு வருது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க பாட்டு மீது என்ன விவர்ஸ் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பார்த்தோமா இதே மாதிரி அடுத்த வரும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோட உங்களை ச